kids are so cozy. Look at them just living their happy domestic bliss right now. Y'all are so cute. Hello, my name is Rin. Welcome to my channel. Uh, today I am reacting to episode 11 of Be My Favorite, the penultimate episode, which is, you know, that episode that everybody dreads. <laughs> episode 11 is the dreaded episode, the cursed episode that we all fear because they always do some. They always do some next things to us in, in episode 11 of our favorite series. So I don't know what's going to happen in this one. But um, in episode 10, quite a lot of stuff happened in episode 10, actually. Good stuff. Um, kind of hard, uh, but good in the end. Like, Pear had a discussion with her father, finally. She opened up to her dad about... Um, the resentment she feels towards her mother and just how she, she, you know, always trying to be the perfect person and, you know, always having to forgive people. People always, like, taking advantage of her and then saying, oh, please forgive me. Um, and then he opened up to her as well and he told her that he was pretty much really angry with the mom so she, he kept her away from Pear when she was little, which is not that great because obviously it's left an impression on her as an adult and she doesn't have a good relationship with her mom so i don't know if the mom now wants to have a relationship with pear um and i guess now that she's um an adult she can decide for herself whether or not she wants to have that relationship with her mom um so i think that was good it was good for her to open up she also um had a conversation with kawi and Sang. And both of them were doing the opposite of what people usually do, which is like beg for forgiveness, even though they did something wrong. Whereas Pisang and Kawi, who didn't actually do anything wrong, uh, were saying, you can blame me, it's our fault, we did something wrong. And she was like, you know, you guys, you guys are cool, you didn't do anything wrong. I mean, people do wrong things all the time, but this wasn't one of them. <laughs> so we love her for that. Um, I think Kwan has finally come to her senses about not and she ain't gonna go back there again, hopefully. He was put in his place by both Kwan and Pear. He pushed Kwan in front of everyone and his friends seem to have abandoned him because they ain't about that life. We ain't about that life. Uh, so yeah, it looks as though maybe he is going to get what he deserves. He's as, like this this isn't a, this isn't a show that like has villains and heroes but in my mind he's the villain he's the villain and i want him to get his uh i just want him to get his mm? okay um uh, kawi and p san kind of had a bit of a <laughs> kawi in particular was a little bit apprehensive or nervous about taking their relationship to the next stage um, so he was trying to distract Pisang, who really wanted to take their relationship to the next stage. Um, and I think that made Pisang feel a little bit um, like he'd done something wrong. But Kawi reassured him that he didn't do anything wrong. And they ended up going back and, you know, doing the thing. But I was saying how I wish they had had the conversation first, just to kind of clear things up. Um... But, like, a couple of people in the comments were like, maybe when they were in the restaurant, that's when they did have that conversation. And that makes sense. Um, and even if they don't show it as, like, a flashback in here, I'm just going to pretend that they did. <laughs> um, but I did appreciate Pisang for still asking Kawi if he was sure about going, uh, taking their relationship to a more intimate level. Um, so, yeah, as, as I said at the beginning, I'm scared to watch episode 11. <laughs> But let's do it anyways. Alright, so this is episode 11 of Be My Favorite. Oh, we're probably gonna get to see the relationship with the mom a little bit more in this episode. 
การที่คนสองคนจะรักกันมันก็ไม่ควรถูกมองว่าเป็นเรื่องผิดอไม่ต้องกังวลอะไรแล้วนะคืนนี้อยากนอนด้วยไงสักวันหนึ่งเนี่ยยังไงมึงก็ต้องมีเซ็กกับใครสักคนอยู่ดีมันดีแค่ไหนแล้ววะมึงได้ทํากับคนที่มึงรักอะผมสูงวันนี้คุณไม่ค่อยเอนจอยเลยเพราะวันนี้ผมทําอะไรผิดไปอะบอกผมได้นะไม่หรอกปีแสงวันนี้มันดีมากเลยนะผมมีความสุขมากนี่ก็ต้องถือว่าเป็นเกียรติมากเลยนะที่นักธุรกิจหญิงชื่อดังมีเวลาออกมาดื่มเป็นเพื่อนกับคนโลโปรไฟล์อย่างผมเนี่ยพี่พงเลิกล้อเรียนดาวสัทีเหรอนี่ดาวชีวิตคนเราเนี่ยนะมันก็ต้องถูกล้อเรียนขำๆกันบ้างชีวิตมันจะได้ไม่เครียดไงปกติเนี่ยพี่ไม่ค่อยเห็นว่าดาวจะว่างเลยทำไมวันนี้ถึง Is p e a c e and small and pairs that good ก็เรื่องลูกๆเราเนี่ยแหละตั้งแต่หลังมีเรื่องวุ่นวายเนี่ยไม่เคยได้คุยกันเลยตอนนี้มันก็ไม่เห็นมีอะไรลูกๆทุกคนก็ดูเข้าใจกันดีพี่ว่าทุกคนแฮปปี้ดีนะบางทีดาวก็อยากเก่งแบบพี่นะทั้งๆท,ที่เมื่อก่อนครอบครัวพี่ก็มีปัญหามากเหมือนกันคิดอะไรแบบนั้นฮะพี่ว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยมันไม่ได้มีใครเก่งกว่าใครหรอกเราก็ทำเท่าที่เราทำได้นั่นแหละ I think that messy problem was probably the arranged marriage that pair and P Sang were gonna have. ดาวเนี่ยนอกจากไม่ได้ช่วยอะไรเขาได้ยังเป็นอุปสรรคให้เขาอีกใครบอกพี่คิดว่าพี่ไม่ได้ช่วยลูกพี่อะไรเลยสักนิดนะแค่พี่ก็ปล่อยวางเพราะชีวิตเขาเนี่ยเขาโตแล้วถ้าเขาอยากจะทําอะไรอ่ะก็ให้เขาทําไปเราจะรู้ดีไปกว่าตัวเขาได้ยังไง Oh I think she really needed to hear this นี่ไงดาวถึงว่าพี่เก่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ดาวจะทําได้แบบพี่สักทีดาวพี่คิดว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยมันไม่ใช่แค่เลี้ยงลูกแค่ให้โตเท่านั้นนะตัวเราเองก็ต้องโตไปด้วยเหมือนกัน Oh that's so true Okay Okay This is alright This conversation Chef's kiss I love it This conversation with Pear's dad Needed to happen for P. Sang's mom She needed to kind of witness another parent um or have she, maybe not witness but like talk to another parent who uh maybe isn't like as controlling as she is just to kind of you know get an idea as to what not to do um because the way she was in last week's episode i ain't gonna lie i think i judged her a little bit too harshly because i do understand where she's coming from she wants to protect her son obviously um she doesn't want him to like feel pain or anything like that um so what she was doing it wasn't the right thing to do but again i get where she's coming from so when p sang told her you know just just be there just support me you know um i think that was really hard for her to hear because she is probably one of those parents who kind of feels like she has to do everything for her child and he's just said you know we have to grow with them and she's probably still thinking of him as you know her little baby which she's always gonna do but he's now in a situation that is going to be um like is going to be hard for him in some aspects of his life you know because remember like being gay in in Thailand isn't really it's not really frowned upon or anything but you know you it, you can't really have like um the same rights as straight couples as you do um like same sex couples don't really have the same rights as um straight couples in Thailand still um so she's obviously worried about that for her kid 
Um, and so I really think that she needs to hear this. I think it'll be good for her um, to kind of let go a little bit more uh, and give Peace Sang a little bit more freedom. Even though he's an adult, he's still her child. Um, so obviously she's going to be she's going to be scared of certain things and um you know still have that anxiety but i i love this i am so happy that this conversation happened <laughs> oh yes and wouldn't it be funny if these two end up together and it looks as though the conversation that Per had with her dad in the last episode has really helped her to kind of heal a little bit and maybe wants to accept her mother being in her life หนูมีของมาให้แม่ด้วยนะคะอ๋อโอ้โหทําไว้ตั้งนานแล้วอ่ะค่ะที่โรงเรียนสั่งให้ทําOh, that's so cute. Oh, bless her. ตอนแรกหนูก็ไม่ได้คิดว่าจะส่งให้แม่แต่คิดไปคิดมาหนูอยากให้แม่เก็บไว้ค่ะแต่เป็นความผิดแม่เองแต่แม่ก็ไม่มีคําแก้ตัวอะไรด้วยแม่มัวเต็มเลือดถึงแต่ตัวเองแล้วก็เสียสละไม่มากพอทั้งหมดม
He looks like a puppy. Like, he just looks like a sweet little... Just... You know? Oh my god. เธอมีสิทธิ์ที่จะล่องแม่น้ำรื่นที่จะบุกดงดำหลังค่ำคืนที่จะชื่นใจหลายกับสายลมที่จะชื่นใจหลายกับสายลมที่จะชื่นใจ
He's moving already? But isn't this like... Doesn't he own this apartment? Because he keeps going back to it in the future, so I'm assuming he owns it. Oh, did he go back already? What's going on? เฮ้ยรอบที่แล้วหาเจอใครเลขไทยแต่รอบนี้แหละรางวัลที่หนึ่งไม่พลาดแน่เฮ้ยแวะมาเยี่ยมเฮ้ย Did he come tell him he can't keep doing can't keep going buying lottery tickets นี่เพิ่งกลับจากอนาคตใช่มั้ยเป็นไงชีวิตดีขึ้นมาหรือยังยังถ้าดีเค้าไม่กลับมาหรอกโอ้ลุงมันก็ต้องใช้เวลาห
ชีวิตในช่วงมหาลัยเป็นเวลาที่สั้นแต่ผมก็มีความสุขที่สุดผมใช้เวลาอย่างคุ้มค่าได้เปิดตาเปิดใจสนุกไปกับทุกสิ่งทุกอย่างและเติบโตไปพร้อมๆกับเพื่อนๆและถึงมันจะมีอะไรงี่เงางี่เงาบ้างแต่อย่างน้อยเมื่อผมมองย้อนกลับไปผมก็ไม่มีอะไรต้องเสียดายเลยจบแล้วค่ะA second. Ah, uh, so wait a minute, huh? Wait, a couple of episodes ago, when P Sang's mom was telling him, "Uh, you need to move to abroad," and Kawi was scared, and he said to Kawi, "Oh, that's after graduation, which isn't for another, isn't it? Two years? Wasn't wasn't isn't that what he said? Have we jumped two years in this? Have, is there has?" Is this is this a time jump within the time traveling <laughs> that he's back in the past? Has he just spent the past two years here? I don't know. Someone explain this to me. Explain this to me. <sighs> yes, I'm sure they had another two years, so he's probably been here for a long time. <laughs> นี่ก็ห้องคุณเหมือนกันนะคุณอยากจะทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นแหละแน่ใจนะว่าแม่คุณจะไม่ว่าจะว่าอะไรแม่เขาย้ายกลับอยู่ที่บ้านแล้วเขายกห้องนี้ให้เราเป็นของขวัญวันเรียนจบอู้ that was very kind of her นายชายจริงเลยพบลูกคนรวยเนี่ยไม่ดีหรือไงล่ะคุณใจมากเปิงเงินค่าเช่าเราก็จะได้อยู่ด้วยกันด้วยเอาจริงนะผมยังไม่เข้าใจคุณเลยอ่ะทำไมคุณถึงชอบคนอย่างผมอ่ะ Stop asking him that question ก็บอกไงว่าน่ารักเอาดีๆขอเหตุผลจริงๆจังๆ,งๆสักรอบได้ไหมผมอยากรู้อ่ะแต่ให้ต่อไปไม่จริงตรงไหนฮะคนนี้ดีดีคนน่ารักมีตั้งเยอะตั้งแยะอะไม่ชอบทุกคนเลยคนน่ารักอ่ะผมรู้ว่ามีเยอะแต่น่ารักแบบนี้มีอยู่คนเดียวโอ้โหพอแล้วตะกี้
ปีแสงขอบคุณนะที่ชวนมาอยู่ด้วยSo cozy. Look at them just living their happy domestic bliss right now. Y'all are so cute. He's living his life. He's just living his life. He's not rushing to go back to the future. Just the bed sheet. Okay. I'm just gonna say, where's Quan and Pear? Max! I almost forgot about Max! Is he not in the band anymore? Did you not become a rock star? Of him for just living his life and not forcing himself to go back to the future. James, who's James? He better be good. That's the first time he smiled seeing one of Pear's uh, wedding invitations. Of the three. Pear is on Ghana. Hmm. Nice, no? Be safe, Pear. Really. What's the matter with him? What's the matter with him? What's the matter with him? 
Miss Amaya. Who's <coughs> 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 in the bench? Hmm. Hmm. Hey. The hot one. This. Did you find him? Oh. I'm not lying, Kun. I'm supposed to go to Peace Sang Dai's house. Real pissed. Eat dinner alone for a little while. Chua, nah. Would they do that to us? Would they make Kawi live this happy life, and then kill Peace Sang? They wouldn't do that to us. This is episode eleven, so I wouldn't put it past them. I'm scared. Kiss the lagalip and all that. And it's been so good until now. Now I'm very anxious. Uh. Oh, poor little baby. I'll see you later. I'll see you later. Please don't, don't. Put like this. Can you put it in my? I'm scared. Oh, when the tiger don't go yet. Y'all can't do this shit to me, okay? No, I'm tired. Oh my God! Stop it! I'm not gonna lie. Quit. ถ้าจะมีแฟนใหม่ก็หายมันดีกว่าผมไม่ตลก boy if you don't shh with this talk I don't want it to happen รอเล่น but I'm scared it will like ผมไม่ตายไปไหนหรอก you better not อยู่ด้วยกันแบบนี้เป็นนานๆเลย Are you feeling better? How are we going to get sick now? He looks better. Why would they make him sick if, if, it, if, it, if it wasn't going to be like a thing? You shouldn't do that. You pick out the gray hairs and like 15 of them grow back in that spot. That's what I was told. Kun, I'm off, man. 
รายงานไปหลายวันไม่รู้ไม่เจอกับอะไรบ้างเนี่ยอืมคุณยังไม่รู้อีกเหรอไหนว่าวันนี้มีนัดรับบีบงานเพลงโฆษณาไม่เฉยโอ้ก็ดคาวีสิกนาวไปช้าอิสคาวีก็ได้โอ้ my god don't do this วันนี้ว่าจะโทรไปขอเลื่อนเนอะคุณเป็นไรไหมเนี่ยปวดหัวนิดหน่อยอะ่ะรู้สึกเหมือนเป็นไข้ไงก็ไม่รู้ติดจากผมแน่เลยคุณไปหาหมอไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวได้นอนพักเดี๋ยวก็ดีขึ้นแต่เดี๋ยวถ้าไม่หายเดี๋ยวค่อยว่ากันผมไปทำงานไปแน่ใจนะคุณแน่ใจคุณหายได้ผมก็หายได้เหมือนกันนั่นแหละห่วงงานตัวเองเถอะไปจะนอนเงี้ยผมไปก่อนนะมีอะไรก็โทรมาแล้วกันโอ้ oh God no I don't like it coughing triggers me like I really don't like it ever since you know COVID เป็นไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมครับอย่างที่ผมคิดไว้จริงๆด้วยอ่ะผมว่าเขาน่าจะติดจากผมครับหมอแต่มาการเขาดูแย่กว่าผมเยอะเลยครับผลนิสเลเบื้องต้นผมว่ามีเชื้อไวรัสลงปอดนะครับก็เลยทําให้คนไข้มีอาการปอดติดเชื้อเบื้องต้นหมอจะใช้ยารักษาดูก่อนพร้อมต้องคอยเฝ้าระวังอาการแทรกซ้อนครับไม่ทราบว่าคุณเป็นคนในครอบครัวคนไข้หรือเปล่าครับผมเป็นแฟนเขาครับมีคนในครอบครัวพอจะติดต่อได้บ้างไหมครับ That's his family เขาอยู่กับผมอะญาติแล้วครับมีไหม This is his only family See, this is the thing. This is what I was saying. How, uh, you know, things, things aren't like this. Is why P. Sang's mom wanted him to move abroad because it's just, it's just not the same for um, same-sex couples as it is for um, straight couples. Because he could easily just, if it was a woman in there, and and the doctor was like, oh. We need a relative. He could be like, "Oh, I'm her boyfriend," and he'd be like, "Oh, like a relative." Like, "I'm her fiance." Just simply saying "fiance" would change everything. Even, 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 even the doctor probably wouldn't even ask second questions if it was a woman in there. You know, if he said, "I'm her, I'm her boyfriend," because it's just so different for same-sex couples. I feel so bad for him. Like he's, this is Kawi's family, and. This is this is how he's being treated because. Come here, Pom. Please let him go and see his man. Please give him the the right to, I don't know. Be the next of kin or whatever. Oh my God. Why is this happening right now? I hate episode eleven. Why is he so sick? I get why P. Sang might go back to the past. คนไข้อาการแย่ลงมากเลยนะครับจำเป็นต้องย้ายมาที่ห้อง ICU แล้วก็ต้องเจาะคอเพื่อช่วยหายใจ Oh my god. เพื่อนผมจะหายเป็นปกติใช่ไหมครับก็ยังคงต้องสังเกตอาการแล้วก็ต้องเฝ้าระวังไปอีกสักระยะหนึ่งครับนี่มาอะไรอะครับหมอมันก็แค่ไข้หวัดเองมั้งครับอายุก็ยังไม่เยอะร่างกายยังแข็งแรงอยู่ทั้งทั้งที่เขาก็น่าจะติดจากผมด้วยซ้ำอะทำไมผมไม่เป็นไรเลยอะเฮ้ยใจเย็นดิอาการมันก็ไม่น่าจะหนักขนาดเนี้ยทําไมอะครับหมอมาอาการแฟนผมมันหนักกว่าคนอื่นเลยโอ้ย
my god. Why is this happening? Like seriously, you know, why is this happening? มึงจะมาโทษตัวเองส่งเดทแบบนี้ก็ไม่ได้ปะวะเชื้อโรคมันก็ลอยอยู่ในอากาศแล้วตอนนี้ก็หน้าฝนโรคระบาดมันก็ระบาดตามฤดูอยู่แล้วอ่ะกวีมันอาจจะติดจากคนอื่นก็ได้ไม่ใช่มึงหรอกมันไม่ติดจากกูอ่ะมันจะติดจากใครตั้งแต่กวีไม่อยู่ที่นี่มึงได้นอนบ้างมาเนี่ยว่ามึงกลับไปนอนเต็มๆสักคืนเนี่ยไม่งั้นมึงอาจจะแย่กว่ากวีก็ได้ที่นี่เดี๋ยวกูดูแลเองอีแสงเรารู้นะว่าเธอเป็นห่วงกวีแต่ตอนนี้หมอก็ดูแลกวีอยู่นะความจริงแล้วอ่ะกูมาจากอนาคตนะลูกแก้วดนตรีที่อยู่ในห้องกูนั่นแหละที่พากูย้อนเวลากลับมาเขาไปไหนกันต่อเขาไปไหนกันต่อเขาไปไหนกันต่อเขาไปไหนกันต่อเขาไปไหนกันต่อเขาไปไหนกันต่อเขาไปไหนกันต่อเขาไปไหนกันต่อเขาไปไหนกันต่อเขาไปไหนกันต่อเขาไปไหนกันต่อเขาไปไหนกันต่อเขาไปไหนกันต่อเขาไปไหนกันต่อเขาไปไหนกันต่อเขาไปไหนกันต่อเขาไปไหนกันต่อเขาไปไหนกันต่อเขาไปไหนกันต่อเขาไปไหนกันต่อเขาไปไหนกันต่อเขาไปไหนกันต่อเขาไปไหนกันต่อเขาไปไหนกันต่อเขาไปไหนกันต่อเขาไปไหนกันต่อเขาไปไหนกันต่อเขาไปไหนกันต่อเขาไปไหนกันต่อเขาไปไหนกันต่อเขาไปไหนกันต่อเขาไปไม่เอา
เอาอ่ะไม่เล่นอยากเล่นก็เล่นไปคนเดียวเลยเดี๋ยวรออยู่ข้างล่างนี่แหละดูนี่บ้าโอ้ยทำหน้ามันดีๆหน่อยไหมเนี่ยใครชวนใครมากันแน่เนี่ยเฮ้ยอย่าทายไม่เอาฝ่ายแฟนไงจะได้ลงให้คนอื่นเฮ้ยอย่าเพิ่งลงนะเดี๋ยวเอามาเดี๋ยวเฮ้ยมาเฮ้ยลงแล้วหรอเอาถ้าถ่ายจะไม่ลงจะถ่ายทำไมโอ้โหหน้าโคตรแย่อ่ะแย่ตบนะเฮ้ยเฮียวตบแล้วรู้สึกเหมือนวันนี้เคยเกิดขึ้นแล้วปะผมหมุนแก้วคุณแล้วมันก็พาผมย้อนกลับมาคิดไว้ได้ยังไงว่าอยากแก้ใครยังไงผมแค่รู้ว่าผมไม่อยากคุณป่วยผมไม่อยากคุณตายแผนที่อยู่ในหัวคุณคืออะไรกันแน่บทสรุปของเรื่องราวของผมกับปีแสงจะเป็นยังไงมาติดตามกันนะครับเฮ้ยไม่โอเค That's it I'm not okay I'm not okay I don't told y'all episode 11 was gonna drag us through this trauma We don't need more trauma Okay At first, I was like, "Are they gonna kill Pi Sang? Why are they making Pi Sang sick? If not for a reason?" And then he was fine, and then he was shaving in the mirror, and I'm like, "Okay, it's fine." No, Kawi is sick. What is this? What is this? We got such like the first half of this episode was so good. I almost forgot it was episode 11. You know, like uh, Pear went to like. Talk to her mom, and it seems like they're having a good relationship. You know, P. Sang's mom and Paris Dan had a conversation, which kind of you know would be helpful to her to kind of let go a little bit of um, of her worry. <sighs> Quan was deleting Not's pictures. He was alone in a bar. They graduated, and they were happy. They were living together. Kawi didn't jump back to the future like I thought he was going to do. You know, he was just living his life happily, living his life, and then, and then they pull the rug right from under me, and he's now in a hospital bed. And we know from um, Kawi's dad's passing that you, you you may not be able to to change that specific thing. So I don't know. Is Pisan gonna go back to the past and just relive those years because? Kawi stayed and lived those ten years. He didn't go. He didn't jump back to the future. He stayed and he lived those years, like I've been telling him to do. <laughs> But is Kau is P San gonna do that now and just go back and relive those ten years? And then when it gets to the point where he gets the influenza, just just stay away from Kawi, or is he just gonna like accept the fact that Kawi may die in ten years' time? What the hell? I cannot handle this. Like, because if he changes, it, like, what can he? There is nothing he can do now to change it in the future. Because Kawi got sick in the future. There's nothing he can do until it's it's the time when he's going to get sick. You know. Like, what what's Pisa gonna do? Not be with Kawi for the next 10 years just in case he gives him the flu. Are you kidding me? No, no, that's not an option. 
So how is he going to fix this? I'm glad that he goes back from the preview. He when he goes back, we we get to see him talking to uh, Kawi about this. So he's obviously going to like try and brainstorm the situation with Kawi. Kawi obviously understands what's going on because he's done it a few times, but. I can't see how they're going to fix this. The only way I can think of for them to fix this is for if Kawi, I mean, if Pisang says, I'm just going to stay away from you for the next 10 years so you don't catch flu. But like Max said, he could have caught it from anyone. If <sighs> Why couldn't the time machine take him back like a week before or something, you know? Like, oh my God. I swear to God, if this series ends with Kawi dying, I'm going to lose my mind. I'm going to lose my mind. I cannot handle that. I, I, I am a happy ending girl. I like happy endings, sad endings, open endings. Mm -mm, no, give me a happy ending. If you, if you, if you leave it, if you give me an open ending, that means you're going to give me a season two or a second movie or a second book. Don't give me open endings. Okay. Give me a happy ending and then move on with your life, okay? Just, well, so I can move on with my life. I can't have sad ending for this series. I just cannot. We've been through so much. <laughs> oh my God. Okay, I'm done. I can't. I'm going to go cry. <laughs> Thank you so much for watching this reaction on me. My favorite, episode 11. God damn, episode 11. Uh, I hope you enjoyed it. For the most part, it was good. And then they tried to kill us with that last bit. But yeah. Yeah, I'm going to go. I'm going to go cry. Thank you again. I will see you in the next video. Bye. <laughs>